హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఓకే లెఫ్ట్ మీ బిగిన్ దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో అయితే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఒకటి మన ఛానల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారో ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి బేసిక్గా సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా ఉన్నది ఇది మళ్ళీ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్ కోసం ఫ్రెష్గా చెప్తున్నాను మీకు ఇంకా మీకు సంబంధించి కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్గా కూడా చేశాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే అండ్ మళ్ళీ నేను ఇయర్ కూడా చేస్తాను డోంట్ వర్రీ అట్ ఆల్ నేను ముందుగానే చెప్పాను నిన్నే మనకైతే ఈరోజు నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియో వస్తుందని సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వీడియో ఫర్ ది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్ ఓకే సో చూసుకోవచ్చు ఇది సి ట్వంటీకి కానీ సి సిక్స్టీన్కి కానీ ఎవరికైనా కెమిస్ట్రీలో సప్లిమెంటరీ కానీ రెగ్యులర్ కానీ రాయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ సప్లిమెంటరీ ఆర్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్లో వెరీ 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 హెల్ప్ఫుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇది సి ట్వంటీ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవే సి సిక్స్టీన్ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే సేమ్ ఓకే సో జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇయర్ కూడా చాలామంది చెప్తున్నారు దట్ దే ఆర్ క్లియర్ అండ్ పక్క పడే క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకేనా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ ప్యాటర్న్ తెలియాలి ప్యాటర్న్ తెలియక ముందు ఫస్ట్ మనం లెవెన్ యూనిట్స్ యొక్క కంప్లీట్గా ఏమంటే ఉంటుంది దాని వేటేజ్ చూద్దాం టోటల్గా లెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి లెవెన్ యూనిట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి నైన్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది సెకండ్ యూనిట్ నుంచి లెవెన్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి లెవెన్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ఎయిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి లెవెన్ సిక్స్త్ యూనిట్ నుండి ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ యూనిట్ నుండి లెవెన్ లెవెన్ నైన్త్ యూనిట్ ఫ్యూయల్స్ నుండి మూడు మార్కులు కెమిస్ట్రీ అండ్ డైలీ లైఫ్ నుండి మూడు మార్కులు వస్తున్నాయి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి పద్నాలుగు మార్కులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ యూనిట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని నేను చెప్తాను అసలు ఏ యూనిట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకూడదు చెప్తాను ఫస్ట్ ఏ యూనిట్స్ అంటే ఫ్యూయల్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ డైలీ లైఫ్ యూనిట్స్ అనేవి మీరు ఎక్కువ టచ్ చేయకండి ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అవి ఎక్కువ టచ్ చేయకండి తక్కువ మార్కులు చదివి ఎక్కువ చదవడం కన్నా ఎక్కువ మార్కులకి తక్కువ చదవడం బెటర్ అర్థమైంది కదా సో అందుకే ఆ యూనిట్స్ ఎక్కువ టచ్ చేయకండి ఎందుకంటే మూడు మార్కులు కొంత ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తారో తెలీదు వేస్ట్ సో మీరు బాగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏ యూనిట్స్ అంటే డ్యామ్ షూర్గా ఈజీగా ఉండే యూనిట్స్ ఏంటి మీరు ఓన్లీ ఒకసారి చదివితే అర్థమయ్యే యూనిట్స్ ఏంటి అంటే లెవెంత్ యూనిట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ పద్నాలుగు మార్కులు ఎలా అంటే అలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా నేనైతే సూన్ వెరీ సూన్ అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ మీద ఓకే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసినప్పటికీ నైన్టీన్ మార్క్స్కి ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నైన్టీన్ మార్క్స్కి ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా ఉంటుంది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇది వెరీ ఈజీ అండ్ చాలా బాగుంటుంది లెస్న్ అయితే ఇది యూనిట్ అండ్ లెవెంత్ యూనిట్ ఖచ్చితంగా చదవండి తర్వాత ఇంకా చదవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సెవెంత్ యూనిట్ చదవండి ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన లెసన్లు ఇవి ఓకే ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన విషయంగానే ప్యాటర్న్ ఏంటండి ప్యాటర్న్ ఏంటి అంటే డిప్లొమో సీ ట్వంటీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్కి టోటల్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెన్ క్వశ్చన్స్ త్రీ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయాలి ఐ మీన్ త్రీ మార్క్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ త్రీ మార్క్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ ఇంకొక టోటల్ ఎయిటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కదా ఇంకొక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ థర్టీ చెప్పా షార్ట్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ మార్క్స్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అది ఫార్టీ మార్క్స్కి వస్తుంది ఓకేనా అండ్ లాస్ట్గా ఫైనల్గా సెక్షన్ త్రీ ఉంటుంది అది టెన్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకే సో మీరు కనుక గమనించినట్టయితే మీ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ చూపిస్తే అప్పుడు ఇంకా మీరు ఈజీగా చదవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే మీరు అన్ని ఎస్ఏలు చదివి అక్కర్లేదు ఎస్ఐలు ఏ ఏ యూనిట్ల నుంచి ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎనిమిది మార్కులు క్వశ్చన్ అనేది మీకు ఎలాగే నా వే
తర్వాత ట్వెల్త్ ఏ క్వశ్చన్ అనేది సొల్యూషన్స్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది ట్వెల్త్ బీ క్వశ్చన్ అనేది యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి వస్తుంది సో సొల్యూషన్స్ కానీ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ కానీ ఏదో ఒక యూనిట్ నుంచి ఎస్ఐ చదువుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత థర్టీన్ ఏ బి ఏ థర్టీన్ ఏ క్వశ్చన్ అనేది మెటలర్జీ నుంచి వస్తుంది థర్టీన్ బి అని చెప్పేసి మనకి కరోజన్ నుంచి వస్తుంది సో మీరు మెటలర్జీ కానీ కరోజన్ కానీ ఆ రెండు యూనిట్లో ఏదో ఒక యూనిట్ నుండి మంచిగా ఎస్ఎస్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది తర్వాత ఫోర్టీన్ ఏ క్వశ్చన్ అనేది వాటర్ టెక్నాలజీ నుంచి వస్తే ఫోర్టీన్ బి వచ్చేసినప్పటికీ కూడా ఇది కూడా వాటర్ టెక్నాలజీ నుంచే వస్తుంది సో ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అనేది కంప్లీట్గా వాటర్ టెక్నాలజీకి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో టోటల్గా మీరు ఇలా చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ పాలిమర్స్ నుండి వస్తుంది ఫిఫ్టీన్త్ ఏ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ బి వచ్చేసినప్పటికీ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అని చెప్పి లాస్ట్ యూనిట్ ఉంది కదా దాని నుంచి అయితే మనకి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంతే ఓకే సో థర్టీన్ ఏ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే థర్టీన్ బి క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి అండ్ ఫోర్టీన్ ఏ వచ్చేసినప్పటికీ మీకు కరోజన్ నుండి అండ్ ఫోర్టీన్ బి వచ్చేసినప్పటికీ మీకు వాటర్ టెక్నాలజీ నుండి ఓకేనా జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి అంతే సో ఇప్పుడు ఏదో ఒక లెసన్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ప్రతి లెసన్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఎందుకో చెప్పనా ఎవరు ఏ యూనిట్ చదువుతారో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి చాలా ఫటాఫట అని చెప్తూ ఉంటాను క్వశ్చన్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి అవసరం లేదు జస్ట్ చూసినా సరిపోతుంది ఓకేనా ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మూడు ప్రిన్సిపల్స్ మా హాఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ పౌలిస్ ఎక్స్ప్లోషన్ ప్రిన్సిపల్ హున్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈ మూడు కూడా పక్కా చదువుకోండి తర్వాత పాస్టలేస్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ థియరీ ఓకేనా ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కోసం ఒక నాలుగేస్ పాయింట్లు చదువుకోండి సరిపోతుంది అవి ఎస్ఏలో నాలుగు క్వాంటమ్ నెంబర్లు కలిపి అడుగుతాడు కాబట్టి మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో బోర్స్ పాస్టలేట్స్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఈ రెండు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ మూడు ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఈ మూడిటి నుండి పక్క ఒక క్వశ్చన్ డ్యామ్ షోర్గా వస్తుంది మీకు ఏం చెప్పాను లెవెన్ ఏఆర్ బి క్వశ్చన్ రెండు కూడా మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి వస్తాయి సో ఈ మూడు క్వశ్చన్లో డ్యామ్ షోర్ ఒక క్వశ్చన్ పడిపోవాల్సిందే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడిపోతుంది లేదు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిషనల్గా చదువుతాము అనుకుంటే మీరు ఏం చెయ్యాలి అంటే జస్ట్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయోనిక్ అండ్ కోవల్ అండ్ బాండ్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజిఓ హెచ్ టూ ఓ టూ ఎన్ టూ ఇప్పుడు చెప్పినవి రెండు క్వశ్చన్లు ఈ వన్ పాయింట్ నైన్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ కాదు రెండు క్వశ్చన్లు ఆ రెండు క్వశ్చన్ల నుంచి ఏదైనా పడొచ్చు సో వన్ పాయింట్ నైన్ కూడా చదువుతానంటే చదువుకోండి సో వీటి గురించి మీకు ఎస్ఏకి వెళ్ళు ముందు చెప్పిన మూడు నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఈ వన్ పాయింట్ నైన్ నుండి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ నుంచి వచ్చేసినప్పటికీ ఇందులో మీకు థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉండవు అన్నీ కూడా మొలారిటీ నార్మాలిటీ బేస్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్స్ అడుగుతాడు అంటే లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు ఓకేనా అది మీరు చూసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలి అది కాకుండా అడిగే థీరీ క్వశ్చన్ ఒకే ఒకటి ఉంది అదేంటో చెప్పిన థీరీ క్వశ్చన్ క్లాసిఫై సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ ఓకే అది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దానిలో ఉన్నది తర్వాత యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్లో మూడే మూడు ఎస్ఏలు ఉన్నాయి అవి మూడు థీరీలు ఒకటి అరిహీనియస్ థీరీ సెకండ్ బ్రాన్స్టేడ్ లౌరీ థీరీ త్రీ పాయింట్ వన్ అనేది అరిహీనియస్ థీరీ త్రీ పాయింట్ టూ బ్రాన్స్టేడ్ లౌ లోరీ థీరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అది ఒకటి త్రీ పాయింట్ త్రీ లూయిస్ థీరీ ఈ మూడు చదువుకుంటే పక్కా ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ నుండి మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది మీకు ఇస్తాను ఫస్ట్గా మెయిన్గా ఏంటి అంటే మీరు చదవాల్సింది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఇది షార్ట్ కింద కానీ ఎస్ఏ కింద కానీ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కాపర్ బై ఎలక్ట్రో లైట్ రిఫైనింగ్ ఓకే ఇవి మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఈజీ డెడ్లియస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇందులోని మీకు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డిఫైన్ ఎలై రైట్ ది కాంపోజిషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎలైస్ బ్రాస్ జర్మన్స్ అలో నిక్రోమ్ ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్
ఏంటంటే సాక్రిఫీషియల్ యానోడిక్ మెథడ్ అండ్ క్యాథోడిక్ ప్రొటెక్షన్ మెథడ్స్ అని రెండు ఉంటాయి మీకు ఇంప్రెస్డ్ వోల్టేజ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి మీకు రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు మెథడ్స్లో ఏదో ఒకటి అడగచ్చు సో రెండు చూసుకోండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ కరోజన్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే మెటలర్జీ కానీ ఇంకొకటి ఏంటి అని యూనిట్స్ మీకు చెప్పాను కదా ఏ ఏ యూనిట్స్ మీరు చదవాలి ఏ యూనిట్స్ చదవకూడదు ఫస్ట్లో చెప్పానా రెండు లెసన్లు రెండు లెసన్లు చదవకలే ఒక లెసన్ చదివితే ఇంకో లెసన్ ఆపియచ్చు ఎందుకంటే రెండు లెసన్లు అందులో అయినా రాయొచ్చు ఇందులో అయినా రాయొచ్చు అప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కరోజన్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ నుండి మాత్రం మీకు రెండు ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఒకటి జియోలైటిక్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ హార్డ్ వాటర్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఓకే డ్రింకింగ్ వాటర్ అని చెప్పి ఉంటుంది అది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా డ్రింకింగ్ వాటర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్ అని చెప్పి మరొక క్వశ్చన్ రెండు చిన్న చిన్న పాయింట్స్ సింపుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి పెద్ద మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇందులో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి మన మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ హార్డ్ వాటర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది కూడా మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు అండ్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ కాగ్లేషన్ క్లోరినేషన్ డిఫ్లోరిడేషన్ మీకు అర్థమైన ఏమైనా ఉంటే రాయండి ఓకేనా ఫస్ట్ మాత్రం అయోన్ ఎక్స్చేంజ్ పర్మినెంట్ ఆ తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్డ్ వాటర్ ఈ మూడు చదివిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏమైనా వెళ్ళండి పాలిమర్స్ పాలిమర్స్లో నుండి మీకు నా సజెషన్ అయితే పాలిమర్స్ కొంచెం పక్కన పెట్టి పాలిమర్స్కి ఆనుకొని ఉన్న చాప్టర్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కదా చెప్పాను కదా సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ని మీరు పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లోని సో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో మీకు మెయిన్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఓకే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఓకేనా అంటే ఏం లేదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి ఒక నాలుగు పాయింట్లు ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి వాటి యొక్క నాలుగు పాయింట్లు అండ్ తర్వాత ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తూ తగ్గిస్తాం దానికి సంబంధించిన ఒక నాలుగైదు పాయింట్లు ఎనిమిది మార్కులు క్వశ్చన్ ఇది అలాగే ఎయిర్ పొల్యూషన్తో పాటు మీకు ఇంకా ఇంకొక పొల్యూషన్కి సంబంధించి కూడా ఉంటుంది అదేంటి అంటే వన్ మినిట్ ఇక్కడే ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఇక్కడైతే ప్రస్తుతానికి ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉన్నది ఇంకేమైనా ఉంటే పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ చదువుకోండి ఓకేనా ఇక్కడైతే ఏం లేదు ఇంకా తీసేసినట్టున్నారు మేబి ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ రేన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఓజోన్ లేయర్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ కింద నుంచి చూసారా వాటర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి కాజెస్ ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఏంటి ఇవి మూడు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ ఎలెవెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి ఓకేనా పాలిమర్స్ నుంచి కనుక ఎవరైనా చదవాలి అనుకున్నట్టయితే మీకు టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కూడా ఉందని చెప్పాను కదా ఆ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏ ఏ యూనిట్ల నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి పాలిమర్స్ నుండి ఉంది ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఆ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పాలిమర్స్ నుండి చదువుకోండి పాలిమర్స్ నుండి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిట్ మార్క్స్కి కానీ టెన్ మార్క్స్కి కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ప్లాస్టిక్ అన్నాడు కదా పీవీసీ టెఫ్లాన్ పాలిస్టైరిన్ నైలాన్ ఈ నాలుగు చదవాలి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ అండ్ రైట్ ది స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్లో ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వల్కనైజేషన్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎవరైతే టెన్ మార్క్స్కి చదవాలనుకుంటున్నారో అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ థర్మో సెట్టింగ్ అండ్ థర్మో సెట్ ప్లాస్టిక్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి ఓకే థర్మో ప్లాస్టిక్స్ అండ్ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎడిషన్ పాలమరైజేషన్ కండన్సేషన్ పాలమరైజేషన్స్లో డెఫినే